《黑客入侵》S One 的抖音账号，将头像和名字全都换掉，视频也设为非公开。粉丝留言说，这个账号是仅有的回忆之一，寄托着对 S One 的想念，希望黑客将账号归还。但是黑客却无动于衷，不得不说，确实很过分了。如今 ，S One 已经解散一年多了，但是依然是大家心中的意难平。解散之后，有些成员已经重新成团出道，有些成员转行演员，还有成员什么资源都没有，大家的发展差距还蛮悬殊的。今天我就来给宝宝们揭秘一下成员们的现状吧。张元英作为选秀第一名，现在的发展也是最好的。回到原公司，以组合 IF 重新出道，随组合发行了多首热歌，其中出道曲《Eleven》拿到了十二个一位。最新回归曲《Love Dive》空降瓜榜七位。现在 IF 已经是五代里面比较厉害的女团了，各项数据都很能打。在团体没有回归的期间。小圆成为了音乐银行的 MC， 以流畅的主持技巧和独特的明亮能量为节目注入活力，他的人气迅速飙升，话题度在当时甚至达到了五代女团的 Top Line。之所以人气这么高，还有一个原因是小圆转型了，以前是元气妹妹，现在是娇媚辣妹，更加成熟。除此之外，小圆还是乐师风盈的全球代言人，为多个时尚和美容品牌拍摄画报和担任代言模特。这身材，这脸蛋，真是天生偶像。无论是在舞台上跳舞，还是做模特、拍摄广告，都很合适。空姐笑良毕业之后，活动不断，接受日本各种采访，出演综艺，开设有款频道，成为化妆品模特，后来加入公司 Happy， 成为旗下女团 The Sad Fame 成员。小樱花作为王牌成员，在中日韩三国都拥有超高人气。本应成为主推成员，然而公司却力捧金佳兰。后来金佳兰被爆出霸凌事件，网友纷纷喊话金佳兰退团，让五位成员独自美丽。再次回归的小樱花，因为鼻子整形，一时间成为舆论焦点。有人说谁演已不在，但是大家都只看到了小樱花脸部的变化，却没看到她的舞台表现进步了许多。在杂志方面，她上了很多日本的杂志。如 Sweet 杂志封面模特，现在还在日本签了经纪公司，之后可能日韩一起发展。曹如里在组合解散后，先为月刊家演唱了 OST， 后又个人 solo 出道，出道曲《姻缘空降瓜榜六十八位》，出道专辑一发售就打下七万销售量。今年六月回归，发行了个人首张迷你专辑，在 The Show 中获得了出道以来的首个一位。除了音乐方面的成就，柔里还参加了很多综艺节目，为观众带来欢乐。值得庆祝的是。他将要出演网络剧《咪咪 c a s 不知道第一次演戏的柔里将会带来什么样的表现呢？孙瑞娜在解散后参加了韩国多个综艺节目，如《女高推理班》第二季、《偶像听写大会》，综艺感超强，还在《瑞娜的动物侦探》中担任 MC， 成为了新一代综艺偶像。不得不说，叶娜太适合参加综艺节目了，她的性格很开朗活泼，在节目里有趣又有梗，是个妥妥的综艺咖。二二年初 solo 出道 ，solo 专辑主打活力风，很适合她。销量已破十万，主打曲《Smiley》登上多个音乐榜单第一。这个音源质量真的很好了 ，MV 也很好看。叶乃的笑脸和她的古灵精怪的表情，和歌曲的适配度很高。希望后续公司能够延续这样的活力元气风，真的很招人喜欢。现在的叶乃综艺音乐双开花，发展很不错哦。安佑贞和张元英一样，解散后加入 IF， 以队长身份重新出道。虽然在组合中的 part 和资源都比较少，但是数据却很能打。不仅官方周边从不滞销，还是抖音直拍最快破百万赞的，被韩网热帖认证为五代最帅女偶像之一。综艺方面，今年成为了《钢铁部队二》的常驻嘉宾，最近还官宣成为了 David Tree 代言人。史吹奈子回到了日本，继续在 HKT48 活动。拥有超强舞蹈功底的奈子，在去年的 HKT48 专辑《Outstanding》领唱曲中担任了 center。今年五月，在 HKT48 第十五首单曲中首次成为单独单曲 center。他已经是 HKT48 的顶梁柱了。影视方面发展也很不错，将会出演《向田理发店》。HKT48 的命运，或许就落在了二十一岁的史吹奈子肩上。加油吧，奈子！全飞在组合解散之后就 solo 出道，是 S One 中第一个发行个人专辑的成员。先是发行了首张专辑《Open》，其中主打曲《Door》在销售榜单上位列前茅。今年又与音乐网络综艺节目合作，发行了单曲，在最新回归专辑《Color》中，全姐真的太好看了，造型绝美，出动销量达到五万加。此外，全飞还上了新综艺《Why Not Crow》，姐姐玩得很开心哦，而且还参加了《蒙面歌王》。在节目中，恩菲竭尽全力为我们展现更好的舞台，就算行程繁忙，也会用心准备每一次演出。全飞总是会给我们惊喜，无论是回归中的《Vogue》舞蹈。蒙面歌王的 rap 还是音乐剧的惊艳亮相，每一次都让我们看到不一样的他。
。蒋惠元解散之后，只发表了一张专辑，然后就专心走上了演员之路，出演网剧被不良少年迷上了。这是继累计点击率达两亿次，并获得二零一九年网剧部门冠军的《被不良少年盯上了》之后的作品。蒋惠元饰演的是兼具美貌与智慧的全能角色，堪称完美人设。另外还出演了朴在真 MV 女主，在广告和杂志方面也不耽误。谁让惠元这么美呢？本田人美和石川奈子一样，回到了日本，继续在 AKB48 进行活动。今年成为了第五十九张单曲主打歌的三台，实现了他出道八年来一直以来的梦想，发展的越来越好了，还上了很多综艺。在采访中，本田人美透露到自己正在学习中文，会透过歌词边唱边查中文意思，私下自己也会听 IU 演唱过的那些年，希望未来可以用中文和中国的粉丝交流。除此之外，任美出演了电视剧《情感搜查官》，这是他第一次演戏呢。任美表示很开心，会认真出演角色。七月的第一天，本田任美还更新了推特，表示自己加入了艺能事务所《妈妈 and Son》，换了公司之后，希望以后发展的更好吧。金彩媛和小樱花一样，加入了女团 The Sad Fame， 还担任队长，短发很有辨识度。这次重新出道，她一改往日清纯可爱模样，化身性感姐姐，身材更加纤瘦。从舞台表现上来看，也比以前更加有表现力，真的进步了很多。金明洲走的是演员路线，明洲的脸真的是谁见了都会喜欢的类型。在网络票选现役最漂亮的女爱豆中，金明洲打败一众前辈，排到了第二，可见韩国对她颜值的认可。而且她的性格很好，软绵绵的，很喜欢夸赞成员，这为她的魅力大打加分。最近金明洲将出演 MBC 新剧《禁婚令》，有望与演员金永大、朴柱炫、全玄彬展开合作。在综艺方面。去年出任 MBC 新综艺《帮我找宿舍吧》固定 MC， 在节目中频频引人爆笑，还担任了 MBC 音乐中心的 MC。今年二月份成为了 City Breeze 专属模特。明周啊，要好好演戏哦，一定要在影视圈中大放异彩。最后一位成员就是李彩演，是李彩玲的姐姐。组合解散之后，她参加了《街头女战士》这个节目，还给她的形象造成了负面影响。再后来就没有什么新的活动了，既没有 solo， 也没有重新加入其他组合，其余十一位成员都在各自的领域闪闪发光，只有彩演一人没有着落，不免有点伤感。论才华，他绝对很优秀，却没有可以施展的地方，有一种空有武艺却没有用武之地的感觉。前段时间看到彩演出席活动，还在跳 S One 的歌曲，真的好心酸，希望以后能有好的发展吧。这就是 S One 成员们的现状哦，大家解散后都有很努力的工作，希望彩燕也能找到属于自己的舞台，跟上大家的脚步。好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。